你的购物车拿捏得死死的。本节目由不负每一份热爱的京东独家冠名播出。摘一城，水一城，订酒店就同城。感谢藏在微信支付里的同城旅行联合赞助播出。本节目由美味的创造者康师傅红烧牛肉面首席特约赞助播出。帮帮帮，往课上作业帮。本节目由作业帮直播课特约赞助播出。贝壳 VR 真是好，躺着就能把房找。本节目由特别合作伙伴全是 VR 真房源的贝壳找房赞助播出没事儿，他们也不说人话。来人啦，快跑啊！这次在《奇葩说》的正式开始之前，我们做了一个千人奇葩捞，从来没见到这么多人。录《奇葩说》几乎是唯一一个节目，让我感觉到。参加的人带给我的启发，远超过我输出的。那个启发不一定是说讲道理的启发，他有时候那个斗志跟那个生命力，我觉得深受启发。上千人啊，几乎把人类的多样性都带了。康永老师的一句话让我感动了很久。他说：“我们不是妖魔鬼怪。”就这一句话。但是我是。裤子该不会崩开吧？不会啊。美美的。好看吧？因为今天比较冷啊，我戴了个帽子，但其实我觉得我是最亮的。放眼望去，没有几个正常人。全场最帅的男人就是我，刘鹏轩。最帅的不是在这里。谁？哎，你回来，你说什么？再说一遍。在这里。住。Hello， 我是个女团，看不出来吧？我是一个女团的制作人。刚才我这十分钟是飞卖一千万。我是一名哲学系的老师，来自于清华大学。现在的工作是一名律师。我是一个美妆博主。我是一个全职妈妈。我是个程序员。澡堂的老板。中医科的一名中医大夫。那个，我是我们村唯一一个没嫁出去的妞，我就想知道我这次就到底能不能嫁出去。哈，财神你好，我是奇葩说额头最大的女孩，让我给你福气，给你智慧。今天我就要在这里找到属于我的爱情。奇葩说。怎么全部都是民生用品啊？对对对，今年奇葩大市场，七七七哦，是一个呃菜市场主题。你们发现就是有好多字都是谐音梗哦，好事发生，有胜算。小米辣是什么 ？Show me love，Show me love 啊、哦，瞎说大实话，人参饼。<笑>显然是前面有反省过，觉得我们太抽象，<笑>对对对太脱离一般生活，<笑>对对对对对所以我们应该要更贴近真实生活才对。对对对,对。可是你这个安排让薛教授甚感失落，你知道吗？为什么？他他没有掌声，已经没有办法走到现场来了。<笑>对呀、啊，他他原来每一次进来都很享受那个大家对他的欢呼。对对对对,对。薛教授这一年来见惯了大场面。<笑>他去了各个节目，才发现《奇葩说》这么寒酸，<笑>不习惯这样的小场面。<笑>那你想念《奇葩说》吗？当然，非常想念。我也想，非常想念。我觉得录《奇葩说》几乎是唯一一个节目，让我感觉到。
参加的人带给我的启发远超过我输出的，所以我觉得那个那个启发不一定是说讲道理的启发。嗯嗯、<笑>我也觉得有时候就说导师来说，他们也不一定是讲道理的导师，对不对？对对对，比如说有些导师也不一定是讲道理的导师，<笑><笑>是讲歪理的导师也是可以的。对，大哥也给我很大的启发。对我今年还会多启发你。<笑><笑>我们这一季就没请蛋兄来是吧？我们这一季没有请李诞来的核心是因为他涨价了。我觉得真的，这个之所以请我和蔡老师的原因是，就是因为你们两个还好谈，我挺好谈的。我们这次请来了一位目前为止还没有嫁的，一位一位教授，天哪，又是一位教授，又是一位教授啊！这位教授呢，他跟薛教授这样是完全不一样的教授哦，就是。徐教授是这样，如果他打扮的不好看，他是怎么也不会出来的。<笑>那位教授是只要打扮的好看，就怎么也不会出来的。<笑>有请《奇葩说》第七季的另外一位导师刘擎教授来。这边。哦我认识刘擎老师呢，是把他当做一个思想家，当代的哲学家，他有一个外号叫“教授中的教授”，因为即使是那些教授也愿意听刘擎老师这样的教授给他们聊聊天、讲讲课。我觉得刘擎教授他就是能够把那些复杂的哲学问题用比较浅白的。门外汉都能听懂那些话，来给你讲清楚。尤其是对我们当下所面临的一些身边的困境，他能从哲学角度给一个提纲挈领的解读，这是特别打动我的一点。刘星教授在罗胖的那个得道上面有一个课，叫呃西方现代思想四十讲。对，薛教授那个课呢是卖的最多的，但据说得道上面的好多教授全部都在听。刘擎教授的这个课，薛薛教授没有听过，<笑>因为因为薛教授他们在在社会科学界，他们有一个，您说过好像经济学是什么社会学的皇冠，皇冠，所以经济学不是学术的皇冠吗？<笑>他是他是学科之一。<笑>对对，薛教授怎么看待哲学？哲学就是一个一门语言的艺术。<笑>为什么节目还没有正式开始，我就已经感觉到非常不安的这种斗争的味道？康<笑>哥，我觉得就是这一季《奇葩说》，我有一种感觉，好像不用海选了，因<笑>为<笑>他们俩基本上看起来已经够了，是吧？对，而且他们根本没有打算要接受调解的那种倾向。<笑>对,对对对。<笑><笑>我们一直说啊，《奇葩说》是一个年轻人的节目。你看，我们四个小伙子在这儿聊的就相谈甚欢，对不对？但是光是小伙子不行，对不对？这个毕竟这些小伙子加一块儿，也两三八百岁，<笑>所以我们还是要请一个小姑娘，就是我们《奇葩说》第七季请来的第一位女神，来有请杨幂。哇！哎呀，我好喜欢杨幂，看她其他的综艺，就经常语出惊人嘛。她很直，她真的什么都敢说。哎，我最怕的是杨幂，因为白浅很凶。哼。就他的声音就具备杀气，比较好奇他在这个辩论台上会是什么样子吧。Hello， 你好，你好，是 ，Hello， 咪咪，你好，你好，你好，来来来来来来，我们坐下聊吧。你知道我们请杨幂并不容易，当然，我跟那个马东老师有一个特别浪漫的偶遇，啊、嗯，对，就在前几天，啊、嗯。嗯那是在一个下午，然后他刚刚去完健身房，哦，已经上了电梯了，然后就感觉旁边有一个人，伟岸的身躯，<笑>对，伟岸的身躯，他这边搭着个毛巾，穿着裤衩背心儿这样，拿着个电脑，哈哈流汗，就这样。<笑>我感觉马老师非常的健康，然后又很精英，很商务，还因为他同时还拿着电脑，就感觉就不像是我在高铁上谈几个亿生意的那种那么种刻意。对，对对对其实其实都是健身的时候谈的了，就是这三个亿和这个什么时候给我。<笑>
，康哥，你知道，就是为了制造这场偶遇，我们当时是停了另外五部电梯，<笑>然后把这一部锁阳密在这个地方。如果他认不出我来，我们就让那个电梯出故障，坚决不让他走。还好他及时认出了我伟岸的身躯，制造了一场这样成功的邂逅。<笑>所以当时去跟杨幂沟通，请他来参加的时候，他对于这个节目的印象是。第一是我觉得他他对这节目特别熟，我跟你讲，就是叫如数家珍。如果要辩论参加一个队的话，你会愿意跟谁同队啊？我之前听到有陈明，我觉得很很厉害。会选他？对，因为之前其实一开始谈的形式是因为每次都有四个导师，对，马东老师想让我来当导师，我说我要给陈明结辩吗？还是我要给黄志忠结辩？杀了我吧，我会我会折寿吧。<笑><笑>我觉得还是抱着一个学习的态度来。好吧，我们马上就要开始《奇葩说》第七季的这个《千人奇葩捞》。《千人奇葩捞》总共分为两关，第一关过门神，第二关见导师。所有选手已经事先选择了自己要去的门神关卡，分别对应四位门神：食神颜如晶，我是呃那个食神，大家应该有猜到吧？猜到了。怎么不猜我是女神呢？战神黄志忠。欢迎大家来参加今天的海选，请大家放轻松，重点是表现你自己。爱神陈明，欢迎大家来到宇宙中心。女神复仇就对这个称号，我也没什么可说的，只要我不尴尬，尴尬的就是你们，对不对？<笑>成功通过门神关卡，就会见到导师，获得四或五位导师的喜番，就能够直接晋级。恭喜你！一到三番暂时待定，就待定，好吗？零番则遗憾淘汰。那边原路返回。经过千人奇葩捞，总共会有。四十四位选手进入下一轮。基本的规则部分其实就是这样，规则的部分的核心的议题就是没有规则。我觉得在过程当中，你随时按了这个喜番呢，有一个影响就是别的人会看你按了，然后他判断。他想要，你刚他说的导师这么没有主见吗？是的，<笑>这就是我要说的，有可能就是刘教授按了喜番，然后徐教授一会儿也按了，刘教授就把他按回来。<笑>每个人有多长时间啊？他们每个选手？呃，我们没有规定。如果他真的上来以后，让我们觉得说是不是走错门了的话，那五分钟他就可以闪退。走错门还要待五分钟啊、哦？<笑>哎，你给人家一条活路。Oh, OK <笑>。好，那我们就来看一看，看一看今天，哦，不对啊，还有特别重要的一部分，啊、就是我们的口播部分。<笑>我们要特别感谢的是我们以下所有这些赞助商来赞助我们《奇葩说》第七季。首先是，把你的购物车拿捏得死死的，每天都爽爽的，感谢不负每一份热爱的京东独家冠名播出《奇葩说》第七季，谢谢京东。山一城，水一城，订酒店就同城。感谢藏在微信支付里的同城旅行联合赞助播出。无论梦想多奇葩，一口一口实现它。感谢美味的创造者康师傅，红烧牛肉面。首席杜有月赞助播出。帮帮帮帮帮帮帮帮帮，网课上作业帮。感谢好成绩有人帮的作业帮，直播课特约赞助播出。贝壳 VR 真是好，躺着就能把房找。感谢特别合作伙伴全是 VR 真房源的贝壳找房赞助播出。只要有他暖肚子，再也不愁过日子。感谢暖腹黑科技，好暖好暖的苏菲，好暖卫生巾。行业赞助播出。找工作上前程无忧，会前程无忧。感谢带你前程无忧的前程无忧行业赞助播出。好，那我们。哎，来整顿心情，让我们来看一看今天即将出现我们在《奇葩说》第七季的第一位选手。Hello， 大家好，我叫李佳杰，一个徘徊在娱乐圈底层的三千六百七十八线小艺人。我在二零一六年的时候，我就在《蜜蜂少女队》了。刘雨欣、孔雪儿，当时都是一个队的，啊，我当时那是辉煌一时啊！我就因为我两个月的时间在剧场里面拿下了人气 top one， 但是历经千帆归来仍是素人，这一切你知道吗？轰轰烈烈的，就像一场梦一样，我甚至拿不出证据证明这个梦是真的。<笑>谢谢，加油加油加油！谢谢富妈。嗯、呃，那你为什么想来奇葩说啊？曾经我干了几年女团。
就别人说我，我没法说；你说我，我忍着；你说我，哦，你说的都对。曾经的我没有麦，现在的我有了麦，我就开麦说死你。这边，呃，各位老师好，我叫李佳杰，嗯，叫李佳杰，把我的名字贴好。我来自华策影视，就是公司很大，我很小。然后呢，我们公司今年派了两个人参加选秀，一个是于舒心，还有一个就是我。啊，我们公司这种顶天立地的公司，连派人都遵循着顶天立地，就是一个选秀天花板，一个选秀地板砖。<笑>虽然今天呢，我是一个选秀地板砖，但是其实我已经是一个女团 O G 了。O G 是什么 ？O G 就是老炮的意思。O G 呢，其实 O G 本质就是你很多年坚持干一件事还啥也不是。O G 是什么的缩写啊 ？O G O 的 O O 的什么吧？他可能也不知道。O 的一个 G 开头的英文词单词吧，应该。好，说说你的观点吧。我的观点，呃，我的观点是，嗯，其实我准备的是一个很大的自我介绍。那观点，我现在抓一个，嗯，那那个最近讨论很高的，就是呃，上升期的偶像谈恋爱该不该被原谅？你觉得呢？我觉得不该，不该被原谅啊，当然不该被原谅。你在舞台上拿着麦的时候，你说你的梦想是拥有一个舞台，那你的粉丝是为了你的舞台去买单去做这些事情。你在这个掌柜，你就已经标好了，你是一个甜味的糖。然后我作为一个粉丝，我买了个甜味糖回去，我一尝是个苦的。谈了恋爱，它不是更甜了吗？因为偶像是这样子的，我来给大家科普一下，为什么说现在偶像谈恋爱会被大家这么说？我我今天想传输一个观念，就是偶像其实本质意义上它就不是个人，它就是个商品。哇哦！因为你作为一个偶像的时候，你现在依靠的、依附的就是这些粉丝给你去花精力、给你数据、给你什么的牌面都给你安排好，让别人看起来你很厉害，你很有商业价值。你在做这一行，你就应该通透的明白，你就是一个商品，但你也是个人。所以你这个时候人性要服从商品化吗？如果你又要赚这份商品的钱，你又要享受人性，那你就想好，一定要做一个选择，因为鱼与熊掌不能兼得。你看，一年选秀跟割韭菜茬似的，几百个女生，几百个男生都有梦想。现在上升期的路子就那么七八条路，你站你站着，嗯嗯，百配。嗯、<笑><笑>啊，请问，就是你会不会觉得，就是作为商品来说，我？已经这么努力的在帮你们做梦，但是我同时我连一个人都做不到，会觉得委屈吗？有有违背你人性的这一方面的时候，你会觉得委屈吗？肯定有吧，但是这就是做这一行要牺牲的，因为今天大家都很努力，但是梦想实现的就那么几个人，你为什么？你看我下坡路的偶像都不谈恋爱，你上升期的谈，要不你下来，我上去，我不谈。<笑>你刚刚讲的挺好，你现在不用发疯啊，就是。<笑>嗯，我突然触动了，因为刚才就是问我，问我就是会委屈吗？其实会的。如果我是个小公司的艺人的话，我选秀没选明白那很正常。那今天我跟天花板在一个公司里，我这个地板砖就变得更地板砖了，你知道吗？我在最开始的时候我说，哎，谢谢姐姐。佳姐，我请教一个问题。那我听说啊，现在有很多家境非常好，甚至是非常非常好的这种男生女生也要去当偶像。你说他又不缺这个，他他是图什么呢？他可能图一个梦想啊。嗯。那你觉得会不会起点都已经不在一个起点上了？那你还要去跟这些人竞争，你的竞争力是什么呢？你在面对这样的市场的时候，你的心态是什么呢？对，我的心态就是杨幂心态，<笑>不是，我不是故意的。我跟你们说，我跟你们分享一下什么叫蜜姐的心态。蜜姐心态在我们这些徘徊在娱乐圈底层的人特别好用。我是这样，我一想到她，我就我就不知道为什么，我大脑就出现三个字：大写的无所谓。我也不知道为什么，就是你会给我一种无所谓的感觉。<笑><笑>
但是我觉得，当你掌握了这个这个密室心态之后哈、啊，你整个人人生就跟开了挂一样，就是你就特别无所谓。你你比如我今天早上试了个戏，中午试了戏，下午试了戏，第一天演了三个角色，最后还什么都没有。但是你想，玉姐的心态，你就突然就觉得大彻大悟，我特别通透。你说无所谓啊。<笑>哎，有人当着你的面儿给你解释什么是杨幂心态，<笑>你是什么心态？<笑>这个密室心态，我之前也不知道这件事情，但是我心态特别好，就是你如果掌握了密室心态，你掌握了人生的精髓，你可能我插不进话，但是我很感谢你们给我的肯定，谢谢。嗯，我们很多人心里，因为确实这行底层很难，你要没有点好的心态，真真真成不了啊，你知道吗？你已经撕票了，恭喜你。可是我还是能说完吗？你是单纯的为了说，还是？我就是想说话呀，你都不知道，我今天站在这里，我都玩，我打赢了生活中多少场辩论，没有人同意。我来奇葩说，我的经纪人所有人都朋友，我经纪人现在还站在外面等着我失败了，接我接我把我明明天坐上飞机运到华策的年会上唱歌跳舞呢。我总不能我每一年我的价值都发挥在我在公司年会上唱歌跳舞吧？虽然我也能主持什么的，我今年还在想我要不进修个魔术啥的，我怕人家今年我发挥不了价值，但我就想努力让他们觉得我还有别的价值啊，我能说会道的，我曾经在。我给你，我给你打断一下，因为我觉得打打断不了你，你的经纪人带不走你，我们也带不走你。<笑>你现在其实哇哇哇，四个哦，那好吧，五票了啊，五个，五个，哇，来，京东有胜算，全票过关，真的吗？真的，谢谢谢谢谢谢,、嗯、谢谢，记住啊，把你在奇葩说上这个机会拿捏的，拿捏的死死的，这边走，谢谢，拜拜，佳姐，谢谢，拜拜。我们都说说我们被什么打动了吧？这样一个小女孩，我觉得她是她有一种横冲直撞的那个那个那个劲儿，那个劲儿在舞台上会非常好看。她的观点不一定深刻，但会非常有意思表达的。而且她有自己的真诚，她不怕说出来这个话丢脸，她就说出来了。哦，我觉得她够专业，就她在哪个位置上就死守住那个位置，该做事她继续做。他是很难得的，不站在偶像的立场，而站在粉丝的立场想事情的偶像储备人。嗯，偶像一一红以后，很容易把自己当成世界的中心。嗯，他却依然知道粉丝是他的衣食父母。嗯、这些想法很透彻，虽然很心酸，可是就是一个明白人。嗯。觉得他确实像我成长道路上某一个阶段的一个心态，就是那个时候你可能无依无靠，觉得自己不知道该做什么的时候，你就抓住一切的可能性。对，我觉得只要能有多一次机会让大家看到我，我就愿意去做，让我做什么都可以。嗯，演艺圈是一个最复杂的职场，她作为在其中挣扎沉浮了有一段时间的一个一个女生，她身上有那种真实的闪光，其实是可圈可点。应该给予肯定，或者是要给他更多的机会，看看他的成长空间。这是我们对李佳杰的期待。小宝，我不知道自己在说些什么，但我就很开心，我感觉自己证明了自己。三千六百七十八线，今天我就把自己的零头去掉，三千六百七十线。大老板，哦，可以啊，老艺人。来，下一位选手。你们好，我叫康晶晶，来自上海，是一个上海的沉浸式戏剧演员。从耳环到衣服到鞋子到外套，都是我朋友的，都是我的。大家好，我是王菊的学妹，然后呢，我还是这个金靖的前公司的师妹。当然了，我跟他们都是不认识的，都是不认识的。<笑>我觉得他挺有意思的，很有特点。我头发乱吗？不求变得最佳，但求镜头里最好看。啊，是这样的。老师好，刘老师好，马老师好，杨老师好，蔡老师好，薛老师好，大家好。你好。你好哦，我叫康晶晶，我来自上海，是一名沉浸式的戏剧演员。然后我来奇葩说的原因，呃，就是挺简单的，因为说实话，大家也知道，二零二零年挺难的，尤其是一些语言类公司的大拿类的节目，我太怕奇葩说撑不到第第八季了，所以我觉得第七季的时候我要来，赶紧来。真的，你说话还真的蛮吉利的。<笑>是祝福，是祝福，啊、哦，是是是，听得出来了啊。我因为我是觉得《奇葩说》这个舞台特别适合我，因为我一直觉得《奇葩说》不完全是一个辩论节目，我觉得《奇葩说》它是一个最好的思绿茶的一个节目。
，所以我就来了嘛。哦，所以我想给五位老师今天带来一点点我私绿茶的一些小心得啊、哦，因为我发现不管是哪一种的绿茶，最明显的一个特点，它就是喜欢少女笑。然后那个少女笑其实特别简单，你就是耸肩，然后皱鼻子，然后你要眯眼睛，笑出那种扑哧的感觉，就是，哎，然后掌握到了精髓，对对对，就是。所以我是想配合你一下，我想看你怎么撕我。就是我不会撕你的啦，长得太好看的我不会撕啊。对，为什么同一个表情他做跟你做，我感感觉不一样啊？就是他做的是扑哧，你做的是夸嚓。啊、<笑>因为我今天太绿了，可能是。对，就是那种绿茶，你知道吧？他看到男生他就会喊哥哥，看到女生就喊姐姐。哎，尤其是那种人很多的局上面，他一定要就跑过来抓住你的手说，姐姐。你看起来也太年轻了吧，而且你的妆化的好好哦，对吧，哥哥？<笑>不像我，我都不会化妆，我好笨啊！哎，可是你看起来也太年轻了，这就一点都不绿茶。绿茶，它是你看起来很年轻。所以绿茶其实没有想要真心让对方快乐。对呀、啊，他就是想要膈应你。哦，是这样的啊。他那种感觉是让别人觉得。这个女生有年纪了，这个是绿茶的重点。那你用过这一招吗？当然没有啊。<笑>那你怎么撕她呢？碰到这种比较年纪轻的这种小可爱的时候呢，就是你要，你是不是可以直接跟她说，你看着都不年轻呢？没有啊。<笑>你会这个？其实我也是绿茶粉碎机来的，我平时。因为他不仅说你绿茶，他还攻击你，就是你的年纪已经需要很浓的化妆这件事情了，你知道吗？你这个时候就要拿出一张湿的湿纸巾啊！你要跟他说，妹妹，这么年轻化妆不好，来来来，姐姐给你擦了。<笑>这个时候在别人眼里，你会觉得说，天哪，这个女生也太好心了吧？但其实只有你们两个知道，就是这种电光火石的感觉，<笑>对吧？这是第一种。<笑>像这种是阴着来的就还好，你知道吧？还有一种明着，谈恋爱的时候，那个女生就会对那男生，他是这样说的，他说：“姐姐只是误会我们了吧？姐姐怎么这么不懂得珍惜哥哥啊？但是哥哥，我们还是不要再见面了。”还有一些，还有一些，比如说我这样做，你女朋友是不是误会了？对，要跟他解释清楚啊！他怎么这么不懂得珍惜？哎呀，天哪，我没想到你这么好的男生，你女朋友怎么这么不懂你啊？对。哎，就经常会碰到这种人，你知道吧？啊，你们好可怕！<笑>你们刚才是茶艺高手之间的过招吗？<笑>很肤浅，很肤浅的。<笑>我有一个概念，就是说，你比痛哭流涕更让人感到共鸣的，其实是你忍住不哭的那个瞬间，是感觉让别人会更加心疼你的。所以这个时候呢，你就要找到一个上呼吸道三件套，就是深呼吸，吸鼻子。还有一点点鼻腔的共鸣，也就是所谓的哭腔。我只是在乎你的感受，你知道吗？但是我觉得我好像现在不懂你了，感觉好像做什么都是我的错。那我作为绿茶，我就说哦，哥哥，你姐姐好像身体不是太舒服，要不让她先休息啊。这个时候你就直接倒在你男朋友的怀里。<笑>哎，康永哥，就就此时此刻，他们两个在过招之间哈、啊，就旁边看着这这个两个傻哥哥在说啊，真的吗？<笑>难道我们生活当中那些都是假的吗？<笑><笑>我没跟上，为什么有还有个哥哥，还有个姐姐，三个人是吗？<笑>没有剧情，学长说。两个女生之间不太会产生这种冲突，一定要有第三个人在场。你刚才说撕那个，就不是要针对那个女孩？徐教授，如果你的两个女学生之间的刚才这番交流，你站在旁边，你完全不知道发生了什么吗？哥哥也要在。对对对，这一切都是为了哥哥。<笑>我们在干什么？我但是至少我知道存在着一个另外一个宇宙。我不明白，是我完全不明白。我明白，但是我觉得刘教授明白。<笑>哎，现在看两个茶艺哥哥之间的表演，<笑>蛮有趣的。好吧，晶晶，这样。
他现在有三个番茄耶。没有，是我也有四番了，四番呢？哇！恭喜你，啊、蛮开心的。我要留下他，我要跟他演戏。谢谢老师。我对他印象很好。很开心看到他跟杨幂玩得很乐，反应够快，我们就觉得那也是一个很妙的存在。下一位选手，有请。大家好，各位导师好。哎，你好。向各位导师自我介绍一下，我是东北英语姐。测试测试，好。现在是广播，又要找人。哎，我觉得你们不用太那什么啊，我我我确实是来参加节目的。瞅着不太像哈、啊，就这些选手好些明星，他们哈就是特别像天上的那颗星星，永远的亮。反正我觉得我们就特别像俺家灶台旁边那个小煤油灯，从来都是特别的暗淡。您这个名字就叫东北英语姐，你是不是？就是在短视频上面有自己的号，还是怎么样？对，确实是我有这么一个号。你过上自己想要的生活了没有 ？Everyone helps live a better life than me too. I help you have the courage to start it all over again. 姐，今天晚上就简简单单投点高丽米水饭吧。你知道我把这两个字儿放在一起的时候，就是告诉大家，有那么些地域歧视干啥？为什么一说东北的说话就得是阿拉法、贝塔、赛因？什么口善音、弹进他、一步西龙、fine， 都是这玩意儿。<笑> But actually, I can't talk in English mostly perfectly well. Wow. 我们经常有人说起这个事儿的时候，你知道，我就非经常想跟他们杠。他们为什么会瞧不起一个带着东北口音的人说的话？有人一说起来英语，他就觉得啊，那这个女的她就必须得是，就大概哈，就抹着红嘴唇儿。完事儿怎么穿着小衬衫，脚底下必须得踩个小高跟那眼神都得这样式的，对不对？为什么？其实这些人的心里头，他天然的就是说会把语言这个东西来分类，他一定会认为一个高一个低。但是你要知道，语言本身它是不分高低贵贱的。我说东北话怎么了？那是因为我们这片广袤的黑土地上，我们都唠着。我说英语怎么了？那是因为有就有那么一些国家的人，哎，他们就说这个。<笑>我原来呢是一个翻译。I used to be a translator and interpreter and working for the government for about twenty years. 但后儿我下来了啊。<笑>这两个转换的非常流利啊，这是后影儿我下来了。下来了，但但是没犯什么毛病，我是个儿下来的。嗯、哎，对，啊，因为啥呢？我发现哈，我除了会说几句英语以外，好像没啥了不起的。你说现在中国这个社会，我啪撇出去一个砖头，我砸下十个九个半能说英语。一个砖头怎么能砸十个人呢？<笑>我就打这么个比方，因为我相信各位老师，你们肯定好奇我今天干啥来了，是不是？<笑>干啥呢？我觉得我看完过去六集的《奇葩说》，我发现俺们节目有 bug。哎，我觉得哈，就是在咱们节目上头，就是像我这样，就是普普通通的中年人，特别是中年妇女，少之又少。哎，我就特别想替我们这些大海里的每一滴的海水，还有天上那些永远也没有点亮的小星星，就替他们能够说几句话。所以我就来了，我想小小的填补一下俺们这个节目上面的一点空缺。哎，所以你知道今天我来的话，最想说的是，你说我们在中年这个时候，特别是，哎呀，我们这些女性哈，就我们经常会面对。一个一一些很很很很让我们很糟心的事儿，特别是我们在工作上呢，我就发现我们到这个岁数的时候，我们根本就找不着工作。当我经历了一轮又一轮面试之后，刷到了最后一轮到 HR 呢，我们总会唠一些家庭的话题哈、啊。哎，我发现他们对我们中年人就会总是有一些误解，要么就觉得我们的肝不新鲜。哎，加班加不过十二点，呃<笑>、哎，要么就说我们女的，要么照顾家，要么照顾娃。最可气的是，嫌弃我们结了婚还没有娃的。你知道，这是我真实的一些经历和遭遇。就是我感觉这些老板和公司，他不是他没有觉得说我来到这间公司，我能给你创造多少的价值和效益，反倒是说，他们就觉得我就像一个定时炸弹一样。我来到这公司的每一天，我指不定哪天哐当一下我就给大家就炸了，<笑>是不是？就是。
。但是老板天天看着我，这每一天都在想，哎，我天，这女的她不会怀孕了吧？她不会要跟我请产假吧？所以你知道那个感觉就特别像啊，就是关心我怀没怀孕那人，那人根本不是我老公，是我老板。<笑>生育成本这件事儿，它在我们现实的生活当中，它是必然存在。这就是我们女性身上的一个，就是我们不得不承担的一个重担。特别俺们外地人来到北京生活，那基本就是两口挣钱，两口子花。好，我们现在要整出来一个小孩你说我们一天两口子除了说更拼命的工作，更拼命的工作赚更多的钱来养这个家，来养这个孩子，你说我们还有别的选择吗？那对于各位老板呢，是不是就是说，我干的越拼命？我为你带来的效益越大，那老板您赚的就越多。我就不明白为什么老板就想不明白这一点。你为什么不跟他们讲呢？我跟他们讲，但是他们仍然就是说他们会抱有这样的成见，甚至是我连老板都没见着，直接在 HR 那一关就把我挡回去了。很多的 HR， 我跟大家，我不妨在这里告诉大家，他们是女性，他们甚至会在我下来的时候拉住我的手跟我说：“咱们都是女人，你说你搁那公务员你辞了干啥呀？”你搁那稳稳当当的，你不挺好吗？我觉得他们不理解我。我告诉大家，过去这些年的生活，现在让我们根本就是打不偏也压不垮。其实像我们这样能打能战斗的中年人，我们身上扛着那么多的担子，我们自己不敢病，我们也不敢死，我们只能拼命的往前跑。我觉得您您说的，我心里沉甸甸的。现在是三番，呃，东北英语节你进入待定可以吗？把我想说的我都说出来了，我非常开心。我觉得我比较真实，我跟所有的人讲的每一句话是我发自心底的，我相信各位老师接收到了，头一回能够得到这个名人的肯定。<笑>谢谢，谢谢大家，谢谢。之后见，拜拜。他说的敏感度够，三观正，可以给我很多思考。虽然很多人说自己是人间清醒，但未必真的清醒。那我觉得清醒的人都是在努力活着的人。嘿、hey, ，我亲爱的朋友们，你们好吗？告诉咱们，我们是哪个神？我们的导师是，耶！我，纯恋爱神类到底什么情况？声音比他们大一点。用不着，用不着，我用不着。哎，非常好！我告诉你们，这种事情啊，找你爱听总会赢的。今天我来呀，不仅是来录节目，还有更重要的事情是要找工作。车拉弹唱婚丧嫁娶，嫁个公道，随叫随到。是不是你？我非常生气，我跟你说，还是一个健身博主。哎呀，各位老板黄总好，我叫孙八一，今天很荣幸来到了奇葩七，听到了黄志忠，<笑>每个人的心都跳得扑通扑通，但我觉得我就喜欢王选。哇哇哇哇哇哇哇哇哇！吉尼泰美，好贝贝，耶，贝贝。与你相遇在巴黎。枪声，小皮，魔术大计，评书，笑话，说唱艺术，恭喜南北中，敬请看剧。啊，我就是那个传说中的 Amy 姐，对。Amy 姐是她就是介绍天王嫂子。女生都知道啊，女生都是我的粉丝。
我一定要纠正你刚才一个问题，你说女生都选 Amy 姐，不好意思，我非常开玩笑的，不管你是不是开玩笑，我一定要让你意识到 ，OK， 有很多女生都很讨厌你，是吗？我就是其中一个，对，我觉得你就是人贩子，你现在的行为正在把女性作为商品打包售卖。不是说你真的是把他们卖出去，你是把他们作为商品，你在物化他们。我觉得这是一种很差的社会价值导向。你刚才还，你刚才还，我刚才提起了好多次，是因为我想要自己的声音被听见。我真的有一个问题啊，人是以量取胜还是以质取胜？没找到，我们可以继续找，但是我们一定不能传输一种价值观，叫做男人多我就赢，这种价值观是不对的。他跟你定义的蠢人做朋友，在我看来，你不是一个蠢人，你是一个非常自由、非常智慧的人，所以这个例子并不能说明这一点，我就只想告诉你这个点。就你说同事能力弱，那他又不是一直这么弱，他又不是每一项都这么弱，有点凶。要是我在上面的话，他会让我就是感到紧张。啊，老师们好，各位选手们好。然后我做个自我介绍啊，我是一个高考状元，对啊，我现在在北大上学。哇，她是一个很优秀的女孩，一个很优秀的女孩，她会有一些优越感。啊，谢谢。想不想拿第一？不想拿第一，拿过太多次了，没有意思。想要试试怎么输。来，有请下一位选手。几位老师好，我叫刘纯义，来自北京大学新闻与传播学院。非常不好意思的说，我是一个过气的高考状元，所以如果我的故事里有一个关键字的话，那一定就是现在最流行的一个字，就是“卷”。你指的是最近常说的这个内卷吗？对，就是这个内卷。但是我说这个内卷不是我们学术圈上的那个内卷，是就是平时被高校圈和打工人们每天挂在嘴边上的那个内卷。简单跟康永老师呃和杨幂老师解释一下呢，啊、谢谢就是他是一个，不是你跟康永老师解释就没关系，你老挂到他干什么？因为杨杨幂老师刚才就是瞪着无辜大眼睛，就是我我也想听听的那种表情。好，谢谢你解读我，然后可以继续了啊。<笑>我比较担心我说的那个内卷，他没听没办法听懂。哎，但是我希望杨幂老师能参与到我的这个讨论中吧。就是“内卷”这个词儿呢，是一种激烈的内部竞争。名为玉碎，不为瓦全吗？呃，那倒也不是，我比如说我说你卷到我了，就是你的存在给我带来很大的竞争压力，就是你这么优秀人，让我怎么活，就这种感觉，然后我就会不停的，嗯。所以你你是高考状元。呃，我是一个市的状高考状元，对，所以这就是我想说，我特别讨厌内卷一个点，就是我觉得内卷没有尽头，就算你卷到了一个市高考状元，你的老师也会对你说，如果你再多考几分，你就是个省状元了，就好像你得超过点什么，你才能确定你自己的价值，就我觉得就万物皆可卷，真的太卷了。好，陈一，我们我们不谈这个概念，因为对这个概念的再多的理解和解释都无助于我们了解你，所以你是一个什么样的人呢？我是一个从小卷到大，但是不想再卷的人了。你你喜欢这个卷的状态，似乎是不喜欢。我非常不喜欢。我觉得我那怎么？你觉得应该怎么改变呢？或者说改变的要点在哪？我觉得改变要点在于我们的社会评判标准应该再多元一点。我觉得把别人都赶到同一条赛道上，并不有利于我们去培养多元的人。对。可是你知道奇葩说的。怪异的地方就在于你现在就在一个赛道上。对，但是我觉得这条赛道跟别的赛道不一样的地方在于，它唯一的标准就是多元。可是站在你那个位置上的人有一个标准，就是他得要打动我们这几个人。但是我觉得打动这个显然卷这件事情没打动他们呢。嗯，就是我觉得，我觉得这个打动这个点，它并不是统一的标准啊。我觉得你要现在要打动我，就是说你刚才把那个问题说得很真实，把解决说得太简单，就好像我们以前不卷一样。对，但其实一直都卷。对。但是老师，我有一个问题，就我真实的困惑，就是既然我们的市场可以孕育出这么多元的文化，那为什么还会有内卷这种概念呢？为什么大家都挤到同一条赛道上？你有一个误解，以为以前不内卷，其实以前内卷的更多，而你今天有机会去反省。要不要内卷？要不要多元化？其实是机会来了的结果。
，市场化本身就是孕育多元化的一个最重要的一个温床，嗯，而不是相反。我觉得刘晨毅可能有一些辩论的潜力，所以一直想多给他提问，希望他能够多说一些，让我们在多方面能够看到他身上，也许会蕴藏一些不一样的东西。春一，我给你一个建议哈，嗯，你上来以后，你在吐槽内卷这个词儿，也不在我们的前提范围内去讲的时候，我们会觉得说你在说什么，所以我们最后来一点时间，你能不能够通过介绍你自己引起我们的兴趣？觉得你可以进到《奇葩说》里面，这对你的兴趣、你的故事、你的经历、你想表达的东西，你跟别人不一样的地方。老师，我我不得不说，我觉得跟别人不一样是一个伪命题。<笑>我发现纯一是一个杠精，就是他，你在每一句话上面都在挑战别人的问题，对，而不回答别人的问题。你要不要跟我们讲一下，当状元这件事情对你来讲带来了什么，失去了什么？然后为什么上来要告诉我们你已经过气了？就状元跟我这个人的关系，就是他是我的枷锁，就我不得不这么说，他带给我的那种快感是一时的，此后是长达五年一直延续至今的枷锁。为什么？因为永远让有人告诉你要向上攀登。但我不明白，我为什么一定要向上攀登？我为什么要不断的向上攀登呢？你为什么要介意那个有人的那个人呢？这是一个文字跟语言被运用的非常厉害的舞台，所以有人带着虚字来的时候会被拆穿。包括从一开始跟你研究“内卷”这两个字，其实就浪费了你的宝贵的时间，就应该要把那个宝贵时间拿来。展现真实的你自己，我们才会被打动。我我我说这番话，可能你你你不见得喜欢听啊。我们当然我们在滥用“状元”这个词儿，每一次高考完了以后，就给好多好多人戴上了这个本来不属于他们的帽子，而且五年来你一直戴着，这是我个人的感受哈。我建议的是你放掉这个东西。我希望来一下《奇葩说》，我们五个跟你不拉不拉说这几句废话，希望你能够。回去想想，是不是应该把这个东西打开，然后扔地上？好，那纯一，那谢谢。好，谢谢，谢谢，拜拜。谢老师，谢老师，再见。好，大家再见。他是唯一一个选手，我一句话都没有说的。对，怎么了？因为他不想听别人说。嗯。他只想自己说。嗯嗯，就不说了吧。杨幂是一个特别坦率、爽快的人，对于很多人的各种表演跟煽情，她也能够有很锐利的目光，就能够识破。她有点改变我对作为明星的一种刻板印象，我发现她非常犀利。给大家秀一下我的小特技哈。没有物质的爱情就像是一盘散沙，他都不用风吹，自己走两步路就散。也没有觉得很像<笑>。我今天明白了一个道理 ：better crazy than stupid <笑>。你在美国待几年？<笑>我杨幂太狠了。为什么要学这个幼师呢？是因为就是高考的分太低了啊，二百八十分，确实低了点儿。漂亮。如果杨幂能对我说一句：“哎，这小伙子长得挺精神的，长得挺帅的，哇，那我肯定……那我不能骗人啊！为了证明啊，我是适合辩论舞台的，我还准备了一道辩题。那我们就换道题吧，既然你都准备好了，你能不能现在就讲一个最重要的 part 给我们？这句话支撑不了三分钟，不够犀利。那边会原路返回，抱歉，谢谢，谢谢。嘿。
哈喽，各位导师们好，呃，我叫陈小雨。其实前面的高学历女生结果都不太好，我现在是有一点点焦虑了，但我也不管了，我就该说啥说啥吧。你的牌牌呢？啊，哦哦，不好意思，在这儿。嗯。哦。我 I C T 全球前百分之三，今年拿到了世界第一哲学系匹兹堡大学的 offer， 还拿到了大概一百多万的奖学金和助学金。嗯，其实今天过来不是想分享这些 title， 我就做我自己。然后各位导师觉得我好的把我留下，然后觉得不好就让我走就行。怎么会想到去申请哲学系呢？<笑><笑>想不开呗。<笑>啊，我真没想到今天您来，然后您一来，我觉得我我说啥都特别的班门弄斧。但我自己的理解就是，我觉得哲学是一个特别反叛的学科，不仅是因为啊，我学哲学所有人都不同意，然后我还是坚持学，我觉得这件事儿特别的朋克。然后另外一个理由就是，我觉得哲学本身就是一直在推倒之前的观点，嗯，不相信权威，嗯，这是我喜欢哲学的理由。所以你知道，匹兹堡大学有一个哲学学派叫匹兹堡学派，对，嗯，你是对他们有了解才去，因为匹匹兹堡在整个大学它不是一个特别特别的，但它的哲学系特别好。你是事先知道这个学校的哲学系很厉害？我是事先知道很厉害，我就是搜哲学系哪个最厉害，然后申请了匹兹堡。嗯，然后你还获得了很高的奖学金，你觉得是因为你的成绩，还是因为他们对你更深入的？了解，然后他们、嗯、这个事情有点尴尬。我刚才没说清楚，我刻意把这一块信息模糊了。但我收的奖学金是另外一个学校奖学金，匹兹堡太好了，没有给我奖学金。<笑>所以你决定拿着另外一个学校奖学金去上匹兹堡。其<笑>实<笑><笑><笑><笑><笑>我可以说的很快，我以为大家不会听清楚，但其实大家听得非常清楚。你要选哪边？你要选奖学金还是要选匹兹堡？我选了奖学金。<笑>你要选奖学金？我已经选了。<笑>我就选了另外一个。那我可以把这个放下来吗？<笑>你根本不在乎匹兹堡大学的哲学学派吗？<笑>是这样的，就是呃，我家以前真的很有钱，但今年年初破产了，然后。<笑><笑>所以本来没有家庭破产，你是会去读读匹兹堡。对，但今年就有变故，所以我说那就先读一个，就先上上就得了。然后后面不是可以转学吗？我又想来奇葩说，如果我能给自己赚到什么，真能赚到广告费的话，那我就第大三转到 p i t t s b u r g 我觉得马东刚刚问那个问题是，他希望知道你在申请学校的时候展示你的什么特质，让那个学校愿意赞助你去上学。就是，其实我在高中期间，虽然我学习很好，但我过得很不舒服，因为我高中是一个比较严肃、比较呃压抑，然后大家学习都很好的环境。但我自己其实是一个挺爱玩的人，就很长一段时间都有一种无力感。我觉得我在这儿就只能学习，哪怕我是一个好学生。我其实释放不了自己，然后我就办了一个扔鞋比赛。我文书写的就是我在学校办扔鞋比赛这件事儿。其实扔鞋比赛学校也不会同意嘛。然后我就想呢，然后我就跟他们说我要慈善，这些鞋要捐给那些山区很费鞋的孩子们。我还专门做了一个小统计，说他们对鞋的消耗量很大，然后供不应求，然后又联系到了一些公益组织，能把这些二手鞋处理翻新捐给他们。后来学校就同意了。嗯，有意思。那问题是你那个鞋最后捐了吗？捐了，捐了，捐了一百多双。所以办了扔鞋比赛之后，那一瞬间，有感觉到自己作为一个个体，对于环境产生了一些改变吗？我有感觉，而且之后就跟我一起办活动的学弟学妹，他们在我毕业了之后也会在学校里面办像什么吃西瓜大赛之类的活动。嗯、就我会觉得以前是一个比较封闭的学校，但现在好像更有意思了，然后大家也生活更开心了。如果能让大家在一些很少的时刻感到更快乐，也是值得。小雨，好，那我们现在有有给你四番。让你能够直接进入一 v 一，谢谢各位导师。那我应该给啊。哎，啊！教授，原来你是这么没有原则的人。来来来，那既既然你有五分，来，京东有胜算。谢谢。好，那陈小雨，后面见，拜拜，拜拜。
就是爽，就单纯的爽，我觉得找不出别的词了。我就真的很沉浸在自己讲述的世界里，然后等我醒过来之后，我发现已经五个都起来了，爽。<笑>这孩子十八岁啊，他。他没有杂念才能这么从容，就他很松，你发现吗？嗯，我给他洗翻的时候，是因为他说哲学是反叛，对啊、呃，我不管他说的对不对，我都喜欢。<笑>如果奇葩说能够出现一个十八岁的选手，而且在现场如果能够真的有观点和内容输出的话，我还是很期待。他很让人期待，自信且松弛，有斗志的人。嗯，我特别喜欢有十八岁的选手能够进入到。奇葩说里面，因为他们不仅仅是奇葩说下一代的选手，是因为我们也通过奇葩说能够看到下一代年轻人的状态是什么样。今年十八岁，十八岁，十九岁，十九岁，二十了，很兴奋。加油！美式需要体力，需要带下吗？海选之后见。Hello， 魏老师好。哈喽，大家好，电电视机前的朋友啊，有可能是电脑啊，有可能是手机前、电子设备前面的朋友们。大家好，我是袁琪琪，我是一名零零后的服装设计师。大家好，我叫郑国忠，是一个这个清华大学在读的大二学生。大家好，我叫苑子玉，苑子玉，今年多大？我十九，十九，零一年。我就是这样，我拒绝普通。你可以说我好，可以说我坏，可以说我怪异，但是你就是不能说我普通。你一个学者进入了娱乐圈，你就不纯粹了。为啥我爸搁外边喝酒都随便光膀子，我不穿个内衣，我妈就跟我干架。在什么场合穿什么衣服，就是一种绑架。学者明星化究竟是不是一件好事？女性应该有穿衣自由。特别喜欢你在你这个年纪去关注这些约定俗成的事情，未必一定有道理。我觉得他很勇敢，很厉害。但之所以我没有给喜欢，是因为我有内衣代言。<笑><笑>我们很多时候在以貌取人，你穿这个衣服，你就是为了博眼球；你穿这个衣服，你觉得没实力；你晋级了，你全都是靠你的衣服做了。我说你说，他显然有能力，比较乐观而且艺术化的对待世俗对他的攻击。嗯，在奇葩说里面，在我们很多生活里面的问题上，找到你切入的角度。我们总是喜欢对那些我们自认为崇高的事情过度的去苛求他们的纯粹。如果保持着这种要求血统纯正的心态，会错过很多新的可能，因为新鲜的血液一般都会来自于其他领域的跨越。Cool， 能够跟他们交流，能够知道他们在想什么，甚至还能给他们提问题，这对于我们这群老老同志其实是一件很幸福的事。给我过了吧啊，可以吗？<笑>这个很开心，又来到了奇葩说，加油！我也我我又来了，希望我不要早走了。我觉得我们这个社会啊，对好人的态度其实十分的暧昧，<笑>对好人的祝福也很苍白，是吧？好人一生平安，<笑>凭什么就只能一生平安？为什么就不能好人一生有钱？好。<笑>来吧，下一位。呃，对，谢谢杨幂老师。好了，现在你获得一番，来继续待定吧，好快马上。这个今年导师的阵容真的变化很大，你说一说这个变化到底怎么好？因为没有李诞，很幽默。也没有罗振宇啊，要是再没有马东老师，那这个他就办不下去了。今天又来了两位非常厉害的、很受欢迎的导师，非常开心。这两位导师怎么受欢迎了？杨幂老师多么的受欢迎啊！嗯，就毋庸置疑嘛。对。然后你刚才说的是两位。对，然后另外一位导师能跟杨幂老师一起来，那。一定非常的厉害，厉害的话，怎么能有一起？你这个敷衍的，所以这位老师的名字叫做叫刘晴老师。哎，可以啊，做了功课。说的好像刘晴老师是我的附属品一样。啊，没有没有没有，刘晴老师是非常厉害。你看“晴”是擎天柱的“晴”嘛，我专门去查过啊，读“晴”。之前没有见过这个字是吗？啊。<笑>然后两位我非常熟悉且喜爱的导师还在，非常开心啊！我们没见的这段时间你过得如何？啊，婚否婚否
离析离析啊，离析，尤其是薛兆峰老师啊，这个因为我上一季呢就是薛老师战队的啊，而且我们战队呢去年特别的惨啊，嗯，所以你表现的也特别好，对，后来很好了，但是一开始的时候每次都会淘汰一个人，而且是谁厉害就淘汰谁。所以我走到了最后啊，幸亏去年呢，每个队都有一个赞助商啊，不然的话，薛老师应该也被淘汰了。<笑>真的，我们队呢去年真的很奇怪，因为呢我们有几个队员，包括我在内啊，根本就不会辩论，我们就是来锦上添花的。结果呢，比着比着锦都没了，全是花。没想到变成了落井下石，是吧？<笑>还有一个想跟大家分享的就是我们。刚刚做完脱口秀大会嘛，是作为这个节目的首席编剧呢，我想跟《奇葩说》节目组跟马东老师分享一些节目制作的经验。当然了，那就是呢，我觉得做节目呢一定要踏踏实实，然后以前有浮夸，是，然后呢要炒 CP。哦，你看我们的建国和雪晴，啊，雪国列车，雪国列车多火，真的。这是你们炒出来的是吧？那你、嗯、听我细细讲来呀，<笑>就是节目在播的时候，真的天天有人在问我，建国真的跟雪晴在一起了吗？甚至有一天建国来问我，我真的跟雪晴在一起了吗？<笑>所以<笑><笑>你看有多火，火到当事人都懵了啊！然后，所以我们节目呢，就今年的奇葩说要火，也要炒 CP， 对吧？请请指点一个名录，比如说。薛兆峰老师和杨幂老师、哦，蜂蜜组合，<笑>很甜啊。好，这是一个，是吧？还不错，还不错，很不错，很不错。还有呢？薛兆峰老师和刘擎老师啊，是什么呢？风流组合<笑>、啊，不错，不错，不错，不错。那我觉得薛兆峰老师一定会比建国，就是更清醒的意识到，说我真的跟杨幂在一起。<笑>他应该不会来问我。<笑>对对对，就不了吧。我今年为什么又来奇葩说呢？因为我今年人生发生了一些重大的变故啊。嗯。男人呢，还是要靠自己啊。<笑><笑>不能再做咸鱼了，对不对？<笑>对。所以我就来了啊。Uh-huh. 但是我来了之后，发现节目非常残酷。我发现我已经是一个老奇葩了，嗯，在奇葩说人老得太快了，你才一年就是老奇葩了，嗯，你看黄志忠在这里待了七年，七年、哦，一般人的婚姻都维持不了七年是吧？然后太难了。杨幂，你为什么上来就给他一个？是因为看他节目？我我对独立男性有天然好感。哦，所以实际情况呢？<笑>实际情况，实际实际情况就是一个独立男人啊<笑>，对对，我彻底独立了嘛<笑>。你上一趟在《奇葩说》表现得非常好，这样不是留下了一个很好的回忆吗？你又来，你不怕这一次没有上一次给了你那么好的表现的环境吗？我还是想继续挑战自己吧。我去年是真的认真准备了《B B King》的内容的。呃，我写了三份稿子，我那件事情是记得非常清楚的，因为要准备半决赛、决赛和和 B B King 三份稿子，那一晚上我是没有睡的，这是我人生以来可能是最努力的一次了。我觉得已经走到这一步了，就要有一个好的表现，要对得起这个机会吧。嗯、我确实也有某一瞬间觉得程璐会是 B B King。对啊。因为你走到那种程度，因为薛老师战队一开始非常惨的时候、嗯，高明又是新人，然后你就不会觉得说这个队还能怎么样。然后他们走到最后，我就觉得有反弹。嗯，我也跟你一样，我也有一瞬觉得他可能是 B B。对，是的。直到我转头看到是薛教授带的队之后，<笑>我就放心很多。<笑>高明也很好，高明也越战越勇，越战。对，高明也很好，陈露也很好，那问题到底出在哪里呢？<笑>就是我，我觉得出在出在观众上，出在观众上。你真不怕得罪人？好，那目前就有四番。好，我是怕他们有谁说你得票太多了，我要等他们都给了票，我再给
，这谢去了。<笑>居然把这句话留到最后来说，真的是。<笑>好吧，那就五番选手，谢谢谢谢陈老师，来，好，京东有胜算，谢谢谢谢，好嘞，陈老师，再见，拜拜，谢谢谢谢。上一季呢是 B B K 的候选人之一啊，这一季呢就要拿回属于我的 B B K， 不然不知道为什么属于我。<笑>很真诚，然后很很喜庆、嗯，而且很会掩饰自己的弱点。<笑><笑>我觉得这一点非常重要，这就是我的弱点。弱点，我觉得也没有那么重要，<笑>就是很快乐。<笑>恭喜你！<笑>我真的没想到，因为我觉得我唱的挺好的，但是我说的我觉得也就那样。<笑>好吧，来下一位选手。哦，我从哪走？从这儿走。各位导师好。你好，你好。我是来自山东烟台的一个大美妞。我的名字叫大蜜姨娘，呃，非常高兴跟各位导师见面。我是一名民族歌手，各位导师，你们可以就是听我听听一首我自己的原创的民歌吗？唱两句行吗？就两句。两句好。<咳>不好意思，<笑>很好，很厉害。<笑>您是烟台人，唱的这是哪儿的歌啊？就是 Happy Birthday to you, Happy Birthday to you <笑>。你再再唱一次。Happy 那个 Birthday to to you。OK， 听，我已经听懂了，我已经听懂了。这是你自己发展出来的唱法。哦，自己原创。就比较搞笑，有发挥过了吗？表演过了？没有，没有，就是首首发，首唱，首唱，首发，首发，首发。Happy n i g h t h d a y 首发，首发，首发。你你挂着女神，你应该是从富首尔赛道过来的。对。你那个那个歌很有特点。谢谢谢谢一娘啊，拜拜。导演组，我提一个要求，就导师团希望见一下门神傅首尔。他们有好多都是通过女神这个门神进来的。努力，谦虚，感恩，为了梦想不断奋斗，元气满满，永不放弃，零号交交交。好，你是哪一位门神？那条通道？哦，我是女神，女神傅首尔。傅首尔，哦，我知道，我知道。就所以说，很多人说我品味很低嘛。那我只想说，你们品味很高吗？你们都有高品位，可是那有什么所谓？不听音乐会可以早睡，不看几本书可以买醉啊！开心，万岁！谢谢。<笑>各位导师，我我给大家示范一下，这边这个铃呢是用来打断选手的啊，就是语言不够的时候，咱们就肢体语言来凑，其实没必要。这位美女，你的酒窝没有酒，我却醉得像条。他有他有任何一点有打动你吗？倒是没有。哦<笑><笑>， oh, 我们是一个辩论节目是吧？我去主现场干什么？呃，马老师现场 Q 我，不会批评我吧？不会
，批评我放人啊？不，应该不是，没有回事。不会吧？别批评我，我不会。为啥 Q 我呀？怎么了？只 Q 我呀？小二姐好像被叫进导师间了。他叫我干嘛呀？不是，他说你们去看看复查人在干嘛？我在工作呀。好吧，来下一位选手。哇哦，京东超市。这个拽，我拿走了。你最可爱啦 ，Joy。你好啊，你好，哎，这是干嘛的？哎，就能拿些钻戒你体验一下。哎，太好了，我想试一下。准备的怎么样？好，很好。为什么这么有信心？因为热爱。加油，加油，加油！没问题。有京东的助力，把胜算拿捏的死死的。来，有请下一位选手。哎呀，又见面了，哎、好久不见。哎我很喜欢你的小童啊，真的吗？我之前有跟马东老师提过，对，谢谢谢。我说我很喜欢那个脖子很短的选手。虽然你们看不见，但是颈椎确实是长了的，可以吗？大家好，我是冉高明。跟马东老师那次见面的时候，就说我最喜欢的选手就是高明。啊，真的吗？啊，你本人比电视上看的还要 man。好像好像还是好看好听一点。<笑>我叫王磊，我是一名高中的历史老师。大家好，我叫张莫凡。我呢叫严文凯。我应该是《千人奇葩》里唯一一个带老婆来参加录制的选手。我今年其实有发生一些小小的变化，就是我恋爱了，姐妹们。奇葩说的现场，我总觉得有人在嗑瓜子，啊，就是那种，就是一边嗑一边听你讲。然后说你讲的啥呀？<笑>我们期待你比上一届还要好很多。我想问人为什么那么多要期待的事情呢？<笑>他如果跟你借钱怎么办？我从来不借别人钱。如果他真的是我的好朋友，他需要我可以给他。<笑><笑>我个人认为，只有在一段婚姻里做一点反婚姻的事情，爱情才能够成立。可以在不违法、不违纪的情况下有追求其他浪漫的权利，是不是渣男无疑？<笑>把你的购物车拿捏得死死的，每天都爽爽的，感谢不负每一份热爱的京东独家冠名播出。好，那我们今天的这个千人奇葩捞就先告一段落，我们下期节目会有更多的选手呈现给大家。啊、呃，在这里提醒大家，打开奇艺 APP 搜索“奇葩说”，有更多精彩等你解锁。奇异果 TV 把视频搞大一百倍，看啥奇葩都不累的电视 APP 赞助我们播出。每周六晚九点，《奇葩有奇迹》、爱奇艺 VIP 专享、独家海选完整版，以及来随客 APP 参加《奇葩说不停》。视频创作大赛就有机会瓜分万元奖金，谢谢大家！把你的购物车拿捏得死死的。本节目由不负每一份热爱的京东独家冠名播出。山一城水一城，订酒店就同城。感谢藏在微信支付里的同城旅行联合赞助播出。本节目由美味的创造者康师傅红烧牛肉面首席特约赞助播出。帮帮帮，网课上作业帮。本节目由作业帮直播课特约赞助播出。贝壳 VR 真是好，躺着就能把房找。本节目由特别合作伙伴全是 VR 真房源的贝壳找房赞助播出。只要有他暖肚子，再也不愁过日子。本节目由苏菲会发热的好暖卫生巾行业赞助播出。下载前程无忧五幺 job APP， 收获好工作。本节目由前程无忧行业赞助播出。上爱奇艺搜索“奇葩说花絮”，观看更多精彩幕后花絮。超多超快超好看，就在爱奇艺 VIP 会员电视大屏看《奇葩说七》，就用奇异果 TV 看啥奇葩都不累的电视 APP 来随客 APP 观看节目精彩短视频，随时随刻精彩一下。上微博搜索话题词“奇葩说”参与互动，一起线上开杠。上微博搜索话题词“奇葩大市场”，上传你的精彩视频，有机会在节目中看到自己哦。更多精彩内容尽在新浪娱乐、新浪综艺。上知乎搜“奇葩说”参与辩题讨论，和知乎答主一起唇枪舌战。百度搜索“奇葩说”，观看更多精彩内容。来新浪新闻客户端，妙言。妙语杠上开花，界面新闻提供知识与价值，给每一个为了美好生活奋斗的人。荔枝新闻伴你一起看奇葩的世界，下载 Zark 新闻客户端，看最新最快的娱乐资讯。新闻有态度，知识有门路，看知识视频就来网易新闻。上一点资讯 APP 看品质内容，想价值阅读，追节目动态，看新闻上封面，更多节目精彩资讯尽在封面新闻。上虎扑搜索奇葩说和千万 GRS 一起碰撞观点吧。欢迎回到奇葩说第七季千人奇葩捞现场，来下一位选手。
，我要代表爹地们来告诉大家，男人至死是少年，英年早逝的那个意思。<笑>好，你继续。嗯，可能你要听点实话，这样子。就是我觉得你本人跟照片呢，就是还是有差。哎，没关系，我的受众群也不是你们。我也没有在喜欢你。<笑>好女不过百。那按照这个标准的话，我从初二那年开始，就是个坏女人了。鬼呀、啊！我变得不重要了。我说我不来，您非让我来，我是真的想来给自己在奇葩说这个旅程画一个句号，因为我之前觉得。打断你一下。我们说对老奇葩，要严格要求，就是希望他有完全不一样的状态。和完全不一样的输出。经过跟你的十分钟的对话，我觉得我没有学到任何东西。你还要继续吗？我从来就没有觉得，在哪里跌倒就一定能在哪里很漂亮的翻身起来。变化是老选手、老奇葩唯一的活路。海外用户下载爱奇艺国际版，多语言字幕，更多独家内容抢先看。看奇葩投大屏，电视果投屏才带劲，投屏就用电视果。明星玩家已就位，等你一起来 play。看明星玩家玩明星同款，打开爱奇艺泡泡 APP， 参与更多讨论，和喜欢的选手边看边聊。我虽然说不过你，但我要给你好看。爱奇艺奇遇 VR 4K 剧目超高清体验，奇葩没看够？关注公众号东七门，解锁最全番外。奇葩说说说说说不停。关注表达学院公众号，领取 BB King 表达课。新华网客户端引领品质阅读，网易文创泛娱乐情感视频头部 IP， 传递情绪共鸣，分享人生另一面，了解更多。请搜索“谈心社”，订阅“三三星球”微信公众号，直达你的快乐星球。使用百度输入法 AI 助聊，助你妙语连珠，表达更轻松，秒变 BB King。上全民小视频搜“奇葩说”，会说你就多说点。夸克智能搜索 APP， 搜索结果更靠谱。专属年轻人的社交 APP， 上映课遇见美好的他。学霸奇葩学英语，都用网易有道词典笔。金主爸爸都爱投放的公众号，女生都爱关注的公众号。看澎湃新闻，做有深度的人。Vista 看天下，年轻人认知世界第一站。关注微博主创很淘气，刀姐桃妹带你逼问娱乐圈。感谢独家媒体社交平台微博，感谢特别合作媒体微博综。综艺微博台网、微博直播、新浪娱乐、知乎、知乎剧综，感谢特约合作媒体爱奇艺综艺、爱奇艺 VIP、奇异果 TV、爱奇艺随客、爱奇艺海外站、爱奇艺娱乐、莫比斯工作室、爱奇艺泡泡、爱奇艺奇遇 VR、爱奇艺电视果、手机百度界面新闻、Zar 苦铺、网易新闻、一点资讯、封面新闻、荔枝新闻、新华网、新青年、国事直通车、新闻哥、樊登读书、凤凰新闻、看理想、偶像请回答、夸克、透明传媒、十三米点、青七八米点、哥哥西里的酒馆、白日做梦、醒妈来了、潮人路妈喵妈育儿说、亚妈的分享日记、潮妈某某、烹小鲜联盟、观众网、欧沃的超级星饭团、爱特豆、咪咕阅读、亲宝宝、默默、中华万年历、WiFi 万能钥匙、一七山直播、讯飞输入法、三六零智慧生活、未饭 APP、映客、B O E 移动。健康 APP、备胎厨房 APP、一只鱼小鱼、知图 APP、模范生花视频 APP、眼科成果娱乐星伴、想见你至于隐秘资讯、充满黑鱼、克拉克拉鸡毛、咸鸭蛋生活、豆豆虫 APP、快乐粉丝会、茄子悬赏、茄子日报、有道词典、百合网、世纪家园、耿向顺